హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు పృథ్వీ దేజీ లాగ్స్ నా పేరు లక్ష్మి తులసి ఏప్రిల్ ఎయిటీన్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ మండే హిందూ పేపర్లోని కొన్ని యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి టాపిక్స్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ మన ఎస్వీయూ యూనివర్సిటీ అండ్ కర్నూలు యూనివర్సిటీస్ మిగతా యూనివర్సిటీస్ గురించి కూడా చాలా మ్యాటర్ చూడండి అందులో ఒక పార్ట్ ఒక పార్ట్ తీసుకొని మనం చెప్పుకున్నాం సెంటెన్స్ టు సెంటెన్స్ మరియు ఒకబ్లరీ టూ అవుట్ ఆఫ్ త్రీ టీచింగ్ పోస్ట్స్ వేకెంట్ ఇన్ ఎస్వియు ఎస్వియు అంటే ఏంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ ఇందులో అందులో మూడు పోస్టులకి కాను అవుట్ ఆఫ్ త్రీ టూ పోస్టులు మాత్రమే వేకెంట్గా ఉన్నాయంట అకాడమిక్ కన్సల్టెంట్స్ ఆన్ కాంట్రాక్ట్ అపాయింట్మెంట్ ఆర్ నౌ బ్రిడ్జింగ్ ది గ్యాప్ గ్యాప్ని ఫిలప్ చేయడానికి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏ విధంగా ఉందంట కాంట్రాక్ట్ అపాయింట్మెంట్ కాంట్రాక్ట్ అపాయింట్మెంట్ ఎవరి ద్వారా అకాడమిక్ కన్సల్టెంట్స్ ఆ యొక్క అకాడమిక్ సలహాదారుల ద్వారా కాంట్రాక్ట్ అపాయింట్మెంట్లో ఈ గ్యాప్ని మాత్రం ఫిలప్ చేయగలరు అని ఇక్కడ మీనింగ్ తిరుపతి ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ ఆర్ అష్యూర్ టు బి స్టారింగ్ ఎట్ ఎ బ్లీక్ ఫ్యూచర్ ఇన్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి స్టారింగ్ ఎట్ ఏ బ్లీక్ ఫ్యూచర్ ఈ స్టారింగ్ ఎట్ ఏ బ్లీక్ ఫ్యూచర్ అంటే అంధకార కాలంలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఏం వెళ్ళిపోతుంది ఇఫ్ ద ఫ్యాకల్టీ స్ట్రెంగ్త్ కంటిన్యూస్ టు బి యాజ్ అబిస్మాల్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ టుడే స్ట్రెంగ్త్ ఇక్కడేమో స్టూడెంట్స్ యొక్క ఫ్యూచర్ అనేది అంధకార కాలంలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇది షూర్ అని చెప్తున్నారు ఇఫ్ ద ఫ్యాకల్టీ స్ట్రెంగ్త్ కంటిన్యూస్ టు బి యాజ్ అబిస్మాల్ యాజ్ టు ఇట్ ఈజ్ టుడే ఫ్యాకల్టీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఆ యొక్క సామర్థ్యం కూడా అఖాదంలోకి వెళ్ళిపోతుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ టుడే ఈ రోజు వరకు కూడా ఇది కంటిన్యూ అవుతూ వస్తుంది ఆఫ్ ద ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ శాంక్షన్డ్ ఫ్యాకల్టీ పొజిషన్స్ ఐదు వందల డెబ్బై ఆరు శాంక్షన్డ్ ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు శాం ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి విచ్ ఇంక్లూడ్స్ నైంటీ సిక్స్ ప్రొఫెసర్స్ వీళ్ళతో పాటు కలిపి తొంభై ఆరు మంది ప్రొఫెసర్లు నూట అరవై మూడు అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్స్ అంటే కో కో ప్రొఫెసర్స్ అనమాట అండ్ త్రీ సెవెంటీన్ అసిస్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ మూడు వందల పదిహేడు మంది అసిస్టెంట్స్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ అంట ది వర్సిటీ హ్యాజ్ ఎమ్ ఇయర్ వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ వర్సిటీ హ్యాజ్ మియర్ మియర్ అంటే కేవలం నూట డెబ్బై ఎనిమిది మంది ది కాంట్రీ అంటే అక్కడ ఉన్న సిబ్బంది బ్రేకప్ బీయింగ్ వన్ నాట్ త్రీ ఫార్టీ వన్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి ప్రజెంట్ ఉన్న ఎంతమంది ఉన్నారో నూట డెబ్బై ఎనిమిది మంది ఉన్నారు కేవలం ది కాడ్రే బ్రేకప్ బీయింగ్ వన్ నాట్ త్రీ వన్ నాట్ త్రీ మెంబర్స్ మధ్యలోనే ఆగిపోయారు ఫార్టీ వన్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ రెస్పెక్టివ్లీ వరుసగా నలభై నలభై ఒకటి మరియు ముప్పై నాలుగు ముప్పై నాలుగు మంది బ్రేకప్ అవుతూ వచ్చారనమాట టూ అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ త్రీ టీచింగ్ పొజిషన్స్ ఈజ్ వేకెంట్ వేకెంట్ టూ అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ త్రీ ప్రతి ముగ్గు మూ మూడు టీచింగ్ పోస్టులకి పొజిషన్స్కి టూ ఖాళీ అయిపోయినాయి అంట విచ్ ఈజ్ ఎ సీరియస్ కాజ్ ఫర్ కన్సర్న్ ఈ సీరియస్ కాజే ఆందోళన చెందిస్తుంది ది అదర్ గ్లేరింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ ది రి రివర్స్ పిరమిడ్ స్ట్రక్చర్ గ్లేరింగ్ ఫ్యాక్ట్ అంటే నిజం అనేది స్పష్టంగా చక్కగా కనిపిస్తుంది అనమాట రివర్స్ పిరమిడ్ స్ట్రక్చర్ అంటే పిరమిడ్ని రివర్స్ స్ట్రక్చర్లో ఎలా చూస్తాం అలా అనమాట అంటే వేర్ ద హైలీ క్వాలిఫైడ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ప్రొఫెసర్స్ ఆర్ మోర్ ఇన్ నెంబర్ అంటే హైలీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయినటువంటి హై క్వాలిఫైడ్ అయినటువంటి ప్రొఫె ప్రొఫెసర్స్ అయితే చాలామంది ఉన్నారు బట్ ద యంగ్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ హూ క్యాన్ టేక్ మోర్ క్లాసెస్ యంగ్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ అయితే క్లాసెస్ ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారంట ఆర్ షార్ట్ వాళ్ళైతే తక్కువగా ఉన్నారంట అంటే ఇక్కడ మనకి రివర్స్ పిరమిడ్ షేప్ అని చెప్పాడు కదా ద రేషనలైజేషన్ ఎక్సర్సైజ్ టేకెన్ అప్ రీసెంట్లీ హ్యాజ్ లెఫ్ట్ థర్టీ టూ టీచింగ్ టీచింగ్ పోస్ట్ యాజ్ అ సర్ప్లైస్ రేషనలైజేషన్ అంటే హేతు బద్దీకరణ ఎక్సర్సైజ్ టేకెన్ అప్ రీసెంట్లీ హ్యాజ్ లెఫ్ట్ థర్టీ టూ టీచింగ్ పోస్ట్స్ యాజ్ అ సర్ప్లైస్ సర్ప్లైస్ అంటే ఇంక్రీజ్ అవడం అనమాట అంటే ఇప్పుడు హేతు బద్దీకరణ ప్రక్రియలో ఈ టేకెన్ అప్ రీసెంట్లీ హ్యాజ్ 
థర్టీ టూ మెంబర్స్ థర్టీ టూ టీచింగ్ పోస్టులు అనేవి లెఫ్ట్ అయిపోయినాయి లెఫ్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క పోస్టులు అనేవి టీచింగ్ పోస్టులు అనేవి తొలగించడం లేదంటే వాళ్ళు బ్రేకప్ అవ్వడం కానీ ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ ఉందంట వీ విల్ యుటిలైజ్ దెమ్ ఫర్ ది సెల్ఫ్ సపోర్టింగ్ కోర్సెస్ సెల్ఫ్ సపోర్టింగ్ కోర్సెస్ కోసమే వాళ్ళని యూజ్ చేసుకుంటున్నాము ఇక్కడ ఉయ్యి అంటే ఎవరు అబ్జర్వ్స్ వైస్ ఛాన్సలర్ కె రాజారెడ్డి ఎవరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ వైస్ ఛాన్సలర్ కె రాజారెడ్డి గారు దేర్ ఆర్ టూ సిక్స్టీ ఎకాడమిక్ కన్సల్టెంట్స్ ఆన్ కాంట్రాక్ట్ అపాయింట్మెంట్ హూ ఆర్ నౌ బ్రిడ్జింగ్ ది గ్యాప్ అక్కడే కదా ఇదే కదా మనకి హెడ్డింగ్ కూడా టూ సిక్స్టీ ఎకాడమిక్ కన్సల్టెంట్స్ ఉన్నారు ఆన్ కాంట్రాక్ట్ అపాయింట్మెంట్ హూ ఆర్ నౌ బ్రిడ్జింగ్ ది గ్యాప్ ఇప్పుడు వాళ్ళే ఈ గ్యాప్ అన్నిటినీ ఫిల్అప్ చేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఎవరి మాటలు కే రాజారెడ్డి గారు చెప్పారనమాట ఎస్పీఎంవివి ప్లేస్ బెటర్ ఇక్కడ ఎస్పీఎంవివి అంటే శ్రీ పద్మావతి మహిళ విశ్వవిద్యాలయం ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్ బెటర్గా కనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ థ్యాంక్ఫుల్లీ ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ మచ్ బెటర్ ఇన్ శ్రీ పద్మ శ్రీ పద్మావతి మహిళ విశ్వవిద్యాలయం వేర్ ద వేకెంట్ పొజిషన్స్ ఆర్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ వన్ అండ్ ఫోర్టీన్ ఎగెనెస్ట్ ది శాంక్షన్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ నైన్టీన్త్ నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ అండ్ ఎయిటీ ఇన్ ది రెస్పెక్ట్ టు క్యాటరస్ ఖాళీలు వేర్ ద వేకెంట్ పొజిషన్స్ ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ ట్వంటీ వన్ అండ్ ఫోర్టీన్ దీనికి విరుద్ధంగా శాంక్షన్ అయిన వాళ్ళే స్ట్రెంగ్త్ ఎంతమంది ఉన్నారు నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ అండ్ ఎయిటీ ఇన్ ది రెస్పెక్ట్ టు క్యాటర్స్ రిక్రూట్మెంట్ వాజ్ లాస్ట్ టేకెన్ అప్ యూనో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ రిక్రూట్మెంట్ ఎప్పుడు తీసుకున్నారంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో తీసుకుంటే టూ ఫిల్ ట్వంటీ వన్ పొజిషన్స్ ఇరవై ఒక్క పొజిషన్స్ అనే ఫిల్ అయిపోయా ఫిల్అప్ అయిపోయినాయి టూ థౌజండ్ టూ అండ్ బ్యాక్లాగ్ వేకెన్సీస్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో వేకెన్సీస్ అనేవి ఏర్పడినాయి ద లీగల్ ఇష్యూస్ హ్యావ్ హెల్డ్ బ్యాక్ ది ప్రాసెస్ సిన్స్ దెన్ రూ రూల్స్ అంటే లీగల్ ఇష్యూస్ అనేవి తలెత్తినాయి అంట లీగల్ ఇష్యూస్ అనేవి జరిగినాయి హెల్డ్ బ్యాక్ ది ప్రాసెస్ సిన్స్ ప్రాసెస్ సిన్స్ దెన్ రూల్స్ ఎస్పీఎంవివి వైస్ ఛాన్సలర్ జమున దువ్వూరు ఎస్పీఎంవివి వైస్ ఛాన్సలర్ జమున దువ్వూరు గారు రూల్స్ అంటే పశ్చాత్తాపడుతున్నారు లేదా చింత చింతకు గురయ్యారు అని అర్థం అనమాట అండ్ ఈ లీగల్ ఇష్యూస్ జరగడం వల్ల బోత్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ వెయిటింగ్ బోత్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ వెయిటింగ్ విత్ ఫింగర్స్ క్రాస్డ్ ఫర్ ది గవర్నమెంట్ టు ఓవర్ కమ్ ది లీగల్ హర్డల్స్ లీగల్ హర్డల్స్ అంటే లీగల్గా సమస్యలు తలెత్తినాయి ఇక్కడ ఫింగర్స్ క్రాస్డ్ అంటే ఇది బైబాడ్ కింద వస్తుంది అనమాట అంటే అదృష్టం కలిసి వస్తుంది అన్న బైవాడ్లో ఫింగర్స్ క్రాస్ అనేది అని చెప్పుకుంటాం అనమాట బోత్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ వెయిటింగ్ అదృష్టం కలిసి వస్తుంది అన్న వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాయండి బోత్ యూనివర్సిటీస్ ఫర్ ది గవర్నమెంట్ టు ఓవర్ కమ్ ది లీగల్ హడల్స్ సో యాజ్ ఇట్ టు ఇనిషియేట్ ది రిక్రూట్మెంట్ ఈ లీగల్ ఇష్యూస్ ఎప్పుడైతే తొలగిపోతాయో అప్పుడు మళ్ళీ రిక్రూట్మెంట్ని మళ్ళీ తిరిగి ప్రారంభించవచ్చు అని చెప్తున్నారనమాట